Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat taman surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis. Pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, minimal dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ing syakartum la azitan nakum. Begitulah janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mereka akan ditambah nikmatnya semakin baik, semakin banyak, dan semakin luas. Amin. Allahumma amin. Berikutnya, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul udmah. Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di dunia wal akhirah Tentunya dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa asgili dalimin Bidolimin Wa akhrijna Min bainihim Salimin Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Semoga Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat Amin Allahumma amin Sahabat majelis taman surga yang senantiasa dimuliakan Allah Kami senantiasa mengucapkan jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang sudah subscribe channel youtube taman surga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran rizki, diberikan kemudahan dalam kehidupan, disembuhkan dari sakit kita, diberikan hidayah, keimanan, ketakwaan, dan juga semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kepada semua jamaah majelis taman surga untuk membaca satu tikir ini di pagi hari. Karena fadilahnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita tinggalkan. Namun, perlu saya sampaikan bahwa zikir yang paling utama adalah zikir yang niatnya adalah lillahi ta'ala. Mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita mengetahui bahwa zikir ini bisa memberikan manfaat di dunia wal akhirah, tetapi yang terbaik niat kita adalah niatnya lillahi ta'ala, dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat yang dimuliakan Allah Saya ingin mengajak kepada semua sahabat pada pagi hari ini Untuk membaca doa zikir Sayyidul Istighfar pada pagi hari ini bersama-sama Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Kholakatani wa ana abduka wa ana ala ahtika wa wa'tika mastato'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu. Abu ulaka bini'matika alaya wa abu upidhambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Robku. 
Tiada ilah selain engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjian yang kau ambil dariku dan janji kebaikanmu kepadaku semampuku. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukannya yang kulakukan. Aku mengakui kenikmatan yang engkau limpahkan pada diriku dan mengakui pula akan dosaku. Karena itu, ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yang juga diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, maka bercak hitam akan muncul di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa dan beristighfar, maka hatinya kembali mengkilat. Jika ia menambahkan perbuatan dosanya, maka bertambah pula bercak hitam sehingga menutupi hatinya. Itulah noda yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Oh ya, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, di bawah deskripsi video ini kami tuliskan ada sebuah channel YouTube yang bernama Al-Fatih Channel yang diisi dan diampu oleh Bapak saya sendiri yaitu Bapak Gufron. Channelnya berkaitan mengenai konten-konten ceramah keagamaan, ceramah islami, doa, dikir, dan juga sholawat. Silahkan kepada sahabat yang ingin melihat konten-konten yang ada di dalamnya, silahkan sudah ada banyak konten yang siap untuk Anda dengarkan. Dan jangan lupa bantu subscribe, semoga bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi amal jariah bagi Anda. Amin, Allahumma amin. Tak lupa kepada sahabat yang sudah subscribe kepada channel Youtube Taman Surga dan juga channel Al-Fatih channel yang ada di deskripsi linknya. Silahkan dipencet di subscribe. Semoga Allah senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengganti dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah. Disampaikan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Jadi sahabat taman surga, ketika ada seseorang yang melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyibukkan dirinya dengan berbagai urusan duniawi, maka kita, tidak boleh mengikuti orang-orang yang seperti itu. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti itu tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari untuk membentengi diri kita, untuk melindungi diri kita dari perbuatan dosa-dosa yang telah kita lakukan, maupun yang akan kita lakukan, kita harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabat taman surga, kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama kembali membaca doa Sayyidul Istighfar yang diriwayatkan dari sahabat Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Tentunya bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ubi dhambi faghfirli fa innahu la yaghfiruddunu ba illa anta Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, melancarkan rezeki kita, melunasi hutang kita, 
menyelesaikan semua masalah kita dan meng- menjadikan kita orang yang beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilapan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.